Hi students, how are you? Right, uh, today we are going to discuss uh, uh, one of the top methods in the time series. It is uh, find a trend value by three yearly moving averages. Here, moving averages, three yearly moving averages. Already we know that there are uh, four different methods in time series. One is free and uh, Carlo method that also we said that graphic method. And the second one is a semi-average method, what we had discussed in the previous. Right? Today we are going to discuss about uh, moving averages. The moving average is one of the method that we have to calculate the average of the values of a particular year with the moving method in the moving series. So here there are uh, two types of moving averages. Right? One is even number of years and another one is odd number of years. Odd number of years is very simple to uh, identify the averages, averages of that particular year's values. And when we come to the even, we have to center it. We have to center that calculated averages of a particular years. If we go through the problems, then we can understand easily, right? Here, find the trend value by three yearly moving averages. Three yearly moving averages. This problem is belongs to the moving average method in the time series and also odd number of and the odd number of years. Odd number of years. So we can easily calculate this problem by using odd number of years in the moving average method. So before going to this is the question years and the sales in thousands. Sales in thousand. And uh, here we have to calculate three yearly. Three yearly. moving total, 3 years moving total. So here the values of 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 are given, the sales, sales are given. So here we have to 3 yearly moving total, 3 yearly means 1, 2, 3, this 3 years moving total, totals of this 3 years, 40, 2, 40, 40 means 120, 122 is the average of these three years. So we get uh, total of these three years. So we show this three years total to the mid year that is the 2009. Then leave the first year, leave the first year, then calculate again the total of three years. This is called a moving average, moving average. Leave first year, then go to the on second year. Next, start from the second year to the total of uh, three yearly moving. It's 40, 40, 42, 40, 44, 42, 40, 44. That is 126, 126. This is the mid year. Then again, leave this. Then coming to premier. 40, 44, 49. That is. 130, 133. Then leave this, then coming to from here. 133 minus 40, then come to 46. It is 139. 139. Leave this part, this uh, 44 value. Then this average then add to 42. That is 130. 7 right next to leave this uh, 49th part, uh, 2012 year coming to from 13 to 15 that is 46 42 44 that is 132 next from 14 to 16 42 44 and 44 130 then leave this 14th year. Is there any another year? No. So that is why we have to calculate till the 15th. Right? So just you understand it. 3 yearly moving average, 3 yearly moving totals, 3 yearly moving totals until we have manam, e 3 years of totals. Ni add 3 years of total in the 122 or chindi. E 122 nekar manam, the mid year. 8, 9, 10, mid year, 8, 9. So 2009 ko chindi. Then, if first year, 
మూవ్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఇయర్కి మూవ్ అవ్వాలి ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్ టు టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఎంత టూ థౌజండ్ నైన్ టు టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరకు అంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చింది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎక్కడ చూపించాలి త్రీ ఇయర్స్లో మిడ్ ఇయర్ ఇది కాబట్టి నేను లీవ్ తీసి ఇయర్ నేను మూవ్ టు ద అనేదర్ ఇయర్ మూవ్ టు ద అనేదర్ ఇయర్ సో దిస్ త్రీ ఇయర్స్ టోటల్ షో ఇయర్ దిస్ త్రీ ఇయర్స్ టోటల్ షో ఇయర్ దిస్ త్రీ ఇయర్స్ టోటల్ ఇక్కడ చూపించవచ్చు ఈ త్రీ ఇయర్స్ టోటల్ ఇక్కడ చూపించవచ్చు ఈ త్రీ ఇయర్స్ టోటల్ ఇక్కడ చూపించవచ్చు ఇది వదిలేస్తే ఇక్కడ ఇంకొక ఇయర్ లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ టోటల్ రాదు రైట్ దెన్ త్రీ ఇయర్లీ మూవింగ్ యావరేజ్ త్రీ ఇయర్లీ మూవింగ్ యావరేజ్ ఆల్రెడీ మీకు క్యాలిక్యులేటెడ్ టోటల్స్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ టోటల్స్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ కాల్ వన్ ట్వంటీ టూ వన్ ట్వంటీ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ దట్ ఈస్ ఫార్టీ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఫార్టీ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ మీన్స్ ఫార్టీ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ దెన్ అగైన్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇయర్స్ ఫార్టీ టూ ఎందుకు మనం ఈ త్రీతో డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే దిస్ వన్ ట్వంటీ టూ ఆర్ దిస్ వన్ ట్వంటీ టూ ఈస్ అ టోటల్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ టోటల్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ దిస్ వన్ ట్వంటీ టూ బై త్రీ రైట్ వన్ థర్టీ త్రీ డివైడెడ్ బై త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ త్రీ వన్ థర్టీ నైన్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ త్రీ వన్ థర్టీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ వన్ థర్టీ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ థర్టీ డివైడెడ్ బై త్రీ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ దిస్ ఇస్ ద దిస్ ఇస్ ద త్రీ ఇయర్లీ మూవింగ్ యావరేజ్ మూవింగ్ యావరేజ్ దీస్ ఆర్ ద ట్రెండ్ వ్యాల్యూస్ దీస్ ఆర్ ద ట్రెండ్ వ్యాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ రైట్ దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ రైట్ ఇయర్ సేల్స్ అండ్ త్రీ ఇయర్ మూవింగ్ టోటల్స్ అండ్ త్రీ ఇయర్ మూవింగ్ యావరేజెస్ ఇది మనకు ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ సో వీ కెన్ ఈజిలీ ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్స్ టు ఎ పర్టికులర్ ఇయర్ అండ్ వీ కెన్ ఈజిలీ షో దట్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్స్ టు ద పర్టికులర్ ఇయర్స్ బట్ వెన్ వీ కమ్ టు ద ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ అ క్వైట్లీ క్వైట్లీ డిఫికల్ట్ సో ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఒకవేళ మూవింగ్ యావరేజ్లో ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇస్తే ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలా అంటే త్రీ ఇయర్లీ మూవింగ్ యావరేజ్ కానీ ఫైవ్ ఇయర్లీ మూవింగ్ యావరేజ్ కానీ సెవెన్ ఇయర్లీ మూవింగ్ యావరేజ్ నైన్ ఇయర్లీ మూవింగ్ యావరేజ్ ఒకవేళ ఇట్లా క్వశ్చన్లు చెప్తే క్వశ్చన్ చెప్తే దట్ ఈస్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇలా కాకుండా ఫోర్ ఇయర్స్ మూవింగ్ యావరేజ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అని చెప్పిండంటే అది మనకు ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కిందికి వస్తుంది ఇది ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కిందకి వచ్చినాం ఎలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలనేది వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో రైట్ ఇది ఆర్డ్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఇయర్ ఇస్తారో ఆ ఇయర్ యొక్క టోటల్ మూవింగ్ టోటల్ ఆ ఇయర్ యొక్క యావరేజ్ దెన్ ఆ యావరేజ్ని వీ కెన్ ఈజిలీ పాయింట్ వీ కెన్ ఈజిలీ షో దట్ యావరేజ్ టు ఏ పర్టికులర్ ఇయర్ రైట్ బట్ ఈవెన్ వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని మనం చూద్దాం రైట్ ఐ థింక్ ఇది మీరు అర్థమైందని అనుకుంటా థ్యాంక్ యూ